Здравствуйте. Ну, здравствуйте. Это вновь персо... Персона. Окей. Щет. Я не помню, что мы делали, если честно. О, прям руки в карманы. Может, еще и руки назад сделаешь, как Наруто? Окей, неважно. Я знаю, я уже, конечно, тысячу раз это говорил, но каждый раз, когда я включаю игру и слышу эту музыку, мне... Так странно. Окей, а мы должны были пойти наверх, насколько я помню. Перусона и все такое. Мы были на втором этаже или на каком? Ну, скажем, что нас... А, вейт, нам пойти на третий этаж, разве нет? Кстати, менюшки все еще не работают. То есть я не могу нажать ни на старт, ни на селект, ничего. То есть мы не можем посмотреть статы и так далее. Вроде бы третий этаж был. Надеюсь. Если нет, то у нас проблемы. Подождите, или на третьем этаже наша комната? Юкари. Похоже, Юкари нет в ее комнате. Фак. Комната пустая. Войти? О, фак, я не ожидал, что можно будет зайти. Свободная комната. Ну. Я не знаю, что я, в общем-то, ожидал увидеть. Так, вопрос только в том, куда нам все-таки идти. Это как в Зельде, знаете, здесь нет какого-то квест-лога или еще что. Ты, блин, должен искать действительно что. Ну, блин. О, окей, все было достаточно просто. Четвертый этаж. А, то есть, что я пытался сказать, но... Блин, это я играю с перерывами, а не... Если бы я просто играл подряд, естественно. О, четвертый этаж, естественно. О, ты пришел. Конечно, слава богу, ты пришел. А что вообще это была программа? Я ни разу не смотрел. Знаешь, название дебильное, но... О, а вот и ты. Я рад, что с тобой все в порядке. Причина, по которой я попросил тебя прийти сюда, в том, что мне нужно поговорить с тобой. Прошу, присаживайся. Я постоять могу, окей. О, но сначала, полагаю, я упоминал о нем ранее, но это Акихика. Да, привет, Минус. Привет. Хорошо, позволь начать со следующего вопроса. Ты поверил бы мне, если бы я сказал, что день состоит из более чем 24 часов? Нет. Эксюзми? Прошу прощения. Твоя реакция меня не удивляет. Однако ты уже стал свидетелем этой истины самолично. Ты помнишь ночь, в которой ты прибыл сюда? Наверняка ты заметил признаки. Уличные фонари отключились, все электроника перестала работать, повсюду стояли гробы. Разве у тебя не было ощущения, что ты попал в другое время? Это темный час, период времени, скрытый между концом одного дня и начала следующего. Скрытый? Полагаю, это одна из вещей существования, которые люди не осознают. Но темный час существует. Он случается каждую ночь ровно в полночь. Он случится сегодня и в каждую из последующих ночей. Ага. Так скажешь, обычные люди не, со не осознают этого, поскольку они спят в своих гробах. Так странно. Но это не делает темный час таким интересным. Чего? Ты видел этих существ, мы называем их тенями. Они по появляются только во время темного часа, и такой всех, кто не находится в гробу. Это наша задача одолеть их. Зачем ты увлекательно, верно? Э -э -э, не знаю. Акихика, почему ты всегда так? Тебя совсем недавно ранили. Эти анимешные... Спокойно, спокойно, он прекрасно справляется со своей работой. Ну, молодец. Короче говоря, мы специальный отряд, ведущий внешкольную деятельность под названием CES. C, точнее, S -E -E -S. Официально мы числимся как школьный кружок. На самом деле наша группа занимается истреблением теней. Мицуру лидер, а я советник. Я бы сказал, что ты лидер, ну ладно. Тень питается разумом своей жертвы, пострадавший становится живым трупом. Они ответственны за большую часть несчастных случаев, о, которую, о которых сообщают в новостях, если не вообще за все из них. Идиот, что ли, насчет полиции? Как можно с ними бороться? Пусть и редко, но встречаются люди, способные действовать во время темного часа. Некоторые даже могут пробудить себе способность, позволяющую им сражаться с тенями. Она называется персона, способность, которую ты использовал в ту ночь. Тени могут быть побеждены только пользователями персон. Что означает, что все в ваших руках, ребята. Действительно, и что? Ну, вообще, понимаю, действительно. Что еще делать? Я рад, что ты все быстро схватываешь. О нет, сейчас будет звук нехороший. Я извиняюсь. Он пытается сказать, что мы хотим, чтобы ты присоединился к нам. Я бы даже поставил на паузу запись, чтобы вы этого не слышали. Но <coughs> проблема в том, что я боюсь, что в эмуляторе F6 на что-нибудь назначено, поэтому... Он пытается сказать, что мы хотим, чтобы ты присоединился к нам. Мы подготовили призыватель для тебя. Мы хотели, чтобы ты помог нам своей силой. Честно? Изи пизи. Я не буду спорить. Уф, я боялся, что ты скажешь нет. Добро пожаловать в команду. Спасибо тебе большое, я очень рад. Ой, чуть не забыл, насчет твоей комнаты. Почему тебе просто не остаться в той, в которой ты живешь сейчас? Я не знаю, чем вызвана задержка, но похоже, в итоге она оказалась нам на руку. Ха-ха-ха. Окей. Задержка? Но разве это была не... 
А, не важно. Теперь уже все равно. Простите, загадочный голос звучит в твоей голове. Окей. Небось Игорь. Или персона. Я не знаю, что это. А? Ты получишь благословение, когда будешь создавать персону Аркана Дурак. Окей. Прости. Что это все это значит? Ты установил новую социальную связь. А, окей. Эм. С этой, наверное, стенкой. Ты чувствуешь, как растет твоя внутренняя сила. Ты припоминаешь, что говорил Игорь про социальные связи. Окей. Ну да, вот этот дейтинг сим, он важен в этой игре, типа, важно действительно с людьми общаться, там, э, э, романс и так далее. Интересно, э, прикольно то, что это сделано, да, то, что это э, важно для игры, то, что это влияет на саму игру, на механику. Привет, как у тебя дела? Эй, -э -э, не очень. Эй, ты что, из тюрьмы только что? Сразу вспомнился Prison School. А, хе, хе Ты кто конкретно? Я даже не буду спрашивать, как ты попал, ты какой-то волшебный мальчик, поэтому... Мы уже встречались раньше. Да это я знаю. Скоро наступит конец. Я вспомнил, потом, поэтому подумал, что мне стоит сказать тебе об этом. Э, конец. Конец всему. Субете. Но, по, э, по правде говоря, я и сам не знаю, что это. Окей, зашибись. О, похоже, ты пробудил свою способность. Есть мания обычную к тому. Способность, имеющая множество форм, но не ограниченная ни одной. Возможно, она станет твоим козырем. Хотя все зависит от тебя, конечно. Эй. А, окей. Ты помнишь, как мы встретились впервые? Я ожидаю от тебя соблюдения твоего обещания. Okay. Я буду приглядывать за тобой, даже если ты забудешь об обо мне. Ну что ж, увидимся позже. Ты видишь, я пытаюсь заснуть, чувак. Мальчик исчез. Я рад, что он не остался здесь, он какой-то странный. Ну что, темный час или как? А, нет. Ну, странно, что мы в этот темный час ничего не, не делали. Ну-ка. Okay. Раннее утро, вечер. Сказали, что, по идее, довольно гранда много в игре. И я это не люблю. Но если вы мне сообщите, как это лучше делать, да, и делать ли это мне вне камеры или на, на, на собственно, на запись, то все будет намного проще. Ты слышишь голос? Похоже, тебя кто-то зовет. Эй, это я. Можно тебя ненадолго? Можно. Почему нет? Хорошо, я привела его. Так в чем дело? Я хотел бы представить вам кое-кого. Эй, новый персонаж. Эй, поторопись. Окей, okay, придержи коней, это чертова штука тяжелая. Это случайно не этот? О, естественно. Естественно, это он. Джин Пэй? Что он здесь делает? Стоп, только не говори мне. Это Джин Пэй и Гори... Точнее, и Иори. Из класса 2 В сегодняшний день он будет жить здесь. Ну, зашибись. Чё как? Блин, чё как? Я тоже говорю, чё как. Он будет жить здесь? Какая-то шутка? Я наткнулся на него пару ночей назад. У него есть потенциал, но пропустился он совсем недавно. Я же сказал ему о нас, и он согласился помочь. Это было быстро. У тебя есть потенциал, правда что ли? Он нашел меня в круглосуточном магазине, окруженном кучей гробов. Я раздал как ребенок. Я мало что помню, но, блин, было так стыдно. Сказал, что это, ну, знаете, совершенно нормально поначалу. В смысле быть сбитым с толку и ничего не помнить потом. Вы это знали, ребята? Ну, со мной такого не было, я же здесь, я же здесь крутой. Да ладно тебе, <смех> стучается со всеми. Не со мной. Ну блин, я был шокирован, когда узнал о вас, ребята. Я и не подозревал. Но рад, что я не единственный. Это могло бы быть очень одиноко, знаете. Время вы тоже в восторге, верно? От того, что я присоединился. Что? А, ну да. <смех> Все-таки рад, что мне не пришлось переводить. Здесь много диалогов. Это было бы не так быстро, поверьте. Ладно, хватит представлений. Думаю, мы почти готовы. О, мы будем что-то делать. Крутоте. Нет, сейчас ничего не будем делать. Теперь, когда у нас так много людей, мы можем начать исследовать это место. Исследовать? Имею в виду Тартар. Соус. Тартар, это еще что такое? Мы считаем, что там мы сможем найти причину существования темного часа. Надеюсь на это. А, надеюсь на это. Председатель сообщит нам подробно завтра ночью, так что будьте готовы. Ну-ка. Как скажешь. А школа? Подожди, это был вечер? Че, в школе ничего не произошло? Эй. Окей, уже 20 число. О, 2009 год. Ха, серьезно. 2009 год был 200 лет назад. Ужас. Так, услышал разговор. Доброе утро, я всегда такая сонная по понедельникам. А, я тоже. Единственное, что тут можно сделать, это проспать первый урок. Стоп, завтра у нас утреннее собрание. Эх, я слишком ленивый для этого, я просто притворю, что не слышал этого. Разнял первый звонок. Окей, насколько это важно? То, что завтра будет собрание. А вот хрен стоит. Может быть, это... Ну, нет, это же не просто так все это, верно? О, я, я уж думаю, что засну на месте. О, это приперлось. 
Не особо мне она мне нравится. Можно вас на минуту. Соберитесь в гостиной, когда вернетесь в общежитие. Мне нужно кое-что сказать вам всем. Окей. О, разговор о том самом. Подробности оставлю на потом. До встречи. Она слишком... Слишком сноб, я полагаю. Слишком элита. Ох ты, она не теряла времени и сразу же ушла. Скорее всего, она занята делами вроде школьного совета, в отличие от нас. Она... Опа, юкаричи. Неужели я чувствую неприязнь? Ну, не то, чтобы она мне не нравилась, просто... Вот мне она не нравится. После... О, уже после школы. Форт Твенти. Ура. Тебя попросили вернуться сегодня пораньше. Ты решаешь пораньше вернуться домой вместе, Фронтейн. Я так понимаю, еще вот этот вот дейтинг сим и так далее еще. Пока не стартуют. Сейчас будет тартар и все такое, верно? Эй, это все еще бегает. Всю дорогу ты провел, болтаясь смесь с Джунпеем над пошлыми шутками. Окей. Пока Джунпей мне вроде этот нравится. Он не какой-то странноватый, но... Посмотрим. Хорошо, все здесь. Я прошу вашего полного внимания. Долгое время Мицуру и Акихика были единственным пользователем персоном на нашем распоряжении. Но недавно их число подскочило до пяти. Следовательно... Okay. Начиная с сегодняшней, с сегодняшней полуночи, я хотел бы начать исследование Тартара. Извините, я спрашивал это вчера. Напомните мне, что вообще такое Тартар. Я уже говорил, Соф, ты видел его, Джун Пей? Mm? Это неудивительно, поскольку появляется он только во время темного часа. Темного часа? Совсем как тени, любопытно, верно? <coughs> это идеальное место для тренировок. Можете считать его гнездом теней. О, понятно. И гнездо, значит. Shadow. Но сэмпай... А, фак, я не прочитал. Поскольку Ахихик еще не полностью выздоровел, он не пойдет дальше входа. Okay. Да, я знаю. Но я уверен, что он не будет жаловаться, если вы не будете заходить слишком далеко. Поскольку мы имеем дело с тенями, Тартар не из тех вещей, которые мы можем избегать. Йоу! Расслабьтесь, я ведь с вами. Я не очень-то уверен в этом. Что насчет вас, вас, председатель? Я останусь здесь. Как вы знаете, я не могу призывать персону. Че то ты какой-то подозрительный. Может, ты умеешь призывать персону? Кто тебя знает? <coughs> Может, ты хитрец? Ну, интересно. Куда мы идем конкретно? В Тартар? А, здесь? Это, я так понимаю, себе в голову очень стрел. Что это значит, это ведь школа? Да, это ведь школа. Просто подожди пару минут. Уже почти полночь. Ну, заставка, найс. Окей, okay, это довольно неплохо выглядело. <coughs> это и есть Тартар, лабиринт, который появляется во время темного часа. <coughs> лабиринт? О чем ты говоришь? Что случилось с нашей школой? А, когда темный час проходит, все возвращается к прежнему виду. К прежнему. Это и есть гнездо, о котором мы говорили. Но почему? Почему наша школа превращается в гигантскую башню? Окей, okay. никому не известно, я так понимаю. Вы тоже не знаете? Нет. Я очень удивлен. Я уверен, что все очень сложно. Да и кому какое дело вообще? Мы ведь не, при... не, передумаем сража... не передумаем сражаться, если будем знать. Ну, может быть, теперь мы узнаем. Мы с Мицуру заходили туда только для того, чтобы заглянуть в легко. Это наш первый раз, когда мы ее будем исследовать. А, окей. Захватывающе, верно? Здесь обязательно должен быть какой-нибудь ключ к разгадке темного часа. Банальное еще название, темный час там, и так далее. А, Акихика, я ценю твой энтузиазм, и сегодня ты не будешь сопровождать остальных. Да знаю, я не напоминаю каждый раз. Я так понимаю, теперь начинается более такая основная часть. Вот там то ли велосипед, то ли какой-то мопед, я не знаю. Ну да, мотоцикл. Внутри она такая же крутая. Ну да, неплохо. Но еще и жуткая. Это всего лишь вход, лабиринт лежит за дверью на вершине лестницы. Для начала мы дадим вам троим освоиться в этом месте. Почему бы вам не осмотреться? Интересно, откуда это действительно все произошло? Что, одним? Почему оно так выглядит и так далее. Мы не просим вас заходить далеко. Я буду давать вам информацию отсюда. 
Значит, вы двое вообще не собирались заходить внутрь? Верно. Кроме того, мы собираемся назначить лидера для принятия необходимых решений. Серьезно? Одного из нас? И кто? Меня, меня, выберем меня. Окей. Я не, я не удивлен, в общем-то. Ты будешь главным. Окей. А, я? Окей. Стоп, почему он совсем, он совсем не похож на лидера? Вообще не согласен. Он уже дрался с ними раньше. Это был один раз. И случайно. Серьезно? Это правда, но есть и другая причина. Вы двое... Вы можете призывать своих персон без малейшего колебания, как, как это может он. А, конечно же, я могу. Ага, не похоже на то. Считаю, что да. А вот это неправда. Речь идет о тенях. Без ваших персон вам конец. Да, я понимаю. Просто такой странный способ. Ты видишь странную дверь. Интересно. Откуда здесь вообще мотоцикл? Ты использовал бархатный ключ. А, окей. Как раз то самое. А вот и этот, Игорь. Так странно, что у него русское имя по какой-то причине. Мы ждали тебя. Похоже, время воспользоваться твоей способностью пришло. Башня, на которой ты скоро начнешь добираться, откуда она появилась, для какой цели она существует. К сожалению, ты еще не можешь дать ответ на эти вопросы. Именно поэтому ты должен понять природу своей способности. Э, природу моей способности. Моя способность уникальна. Она подобна числу нуль. Она пуста, но в то же время тает все безграничные возможности. Ты, мальчик мой, способен обладать многими персонами и призывать их по необходимости. Когда ты будешь одолевать своих врагов, ты будешь видеть лики возможности перед собой. Могут быть времена, когда их будет трудно ухватить, но не бойся. Лови то, что ты заработал. Теперь у нас покемоны. Сила твоей способности будет расти соответственно, не забывая об этом. Мира. Скоро мое свободное время станет редкостью. Попрошу заходить сюда в любое время по собственному желанию. В следующий раз я расскажу тебе о моей настоящей роли здесь. О том, как я могу лучше всего оказать тебе помощь. А до тех пор всего доброго. Не выглядит добрым. Не выглядит как хороший персонаж. Что здесь вообще происходит? Окей. Ну, кто знает. Эй, ты в порядке? А, что это с тобой? Ты выглядишь как зомби. Что? Какую дверь? На, окей, вы не видите. Мужик, ты что, двинулся? <смех> Похоже, они не видят дверь. Интересно. Ты что, носом клевал? Ты выглядишь как-то заспанно. Чел, ты должен быть нашим лидером. Давай соберись. Ладно, идем. Странный персонаж, это Джунпей. <смех> окей, ну что, поехали? Или как? Нет, еще заставки. Справка, ты можешь проверить свой статус, нажав кнопку треугольник. Наконец-то. Кроме того, ты можешь сохранить свой прогресс с помощью часов слева от входа. Ага, прекрасно. К чему нам вот это? Не трогай это, пожалуйста, хорошо? Я использую для перевозки хрупкого оборудования, необходимого для сбора информации. Окей, что там у нас? Э -э навыки. М -м -м. А, видите, вот это вот как раз использует skill points. Вот это HP. Мало урон огнем противнику. А, ну он показывает, что это дробящий урон, да, вот это огонь. Хм, интересно. Вещи. Есть ли у нас что-то с собой? А -а Кипировка рапира. Простая рубашка, инженерные сапоги, портативный плеер. Это прикольно то, что он вообще есть. А, хм, окей. Бархатный ключ. Ключ, открывающий дверь в бархатную комнату. Понятное дело, расходные предметы. Пусто. Джунпей. Так, сколько у нас всего? 72, 42. Ну, мы второго уровня, понятное дело. Но, опять же, я не знаю, сколько прокачивать других персонажей и так далее. Персон у нас только одна. <coughs> Слабый против электричества и... Чего еще, простите? Я не пойму, просто последнее это что? Выбрать персону. Ну да. Ам... Просто понятно, огонь, лед, электричество, потом опять непонятно что. Может быть свет, и в конце что это? Честно говоря, не очень понятно. Ну, разберемся. Что еще идти? Кипров мы смотрели. Статус. Вот эта вся хрень. Окей. И социальные связи. Что у нас? Дурак. Окей, прекрасно. Ага, отношения с остальными. Интересно, группа товарищей, которые сражаются с тенями. Карри Такева, пользователь персон, дружелюбная одноклассница. Окей. А, дочь глав, главы большой корпорации. <laughs> Веселый и дурачливый одноклассник. Откуда у него брата? А, чемпион школы по боксу, старший на год. О, чемпион школы по боксу. Крутой, нафига. Дурак. Разные. А, ну, это, наверное, what the fuck? Комбо, навыки, календарь. Расписание даже можно посмотреть, это прикольно. Вручение. Ничего. Комбо-навыки. Неизвестно. Словарь. А, то это прикольно, то, что есть такой. М. Э, настройки. Я думаю, здесь там ничего не надо делать. Окей, понятно, более-менее. А, подождите, там еще было кое-что. 
Использую навык. А, хорошо. Что это значит? Наверное, настроение, я полагаю, это хорошо. Окей. Наконец-то я могу в какие-то опции действительно зайти. Давайте посмотрим, можно ли. Е, можно сохраниться. Давайте сохранимся. Еще немножко продолжим эпизод, потому что слишком много было разговоров. Посмотрим, что тут будет. А это что? Это какое-то устройство, которое ты никогда раньше не видел. Похоже, сейчас оно не работает. Окей. Давайте поговорим со всеми. Не волнуйся, я не буду слишком изматывать тебя. С тобой все будет в порядке. Окей. Эй, боксер. Спортсмен. <laughs> Поскольку у Юкари Джинпэй нет боевого опыта, обязательно поддерживай их. Чувак, я сам один раз сразился. По случайности. Значит, это и есть Тартар. Эм. А, у них еще. У нее лук, вязаный жакет, коричневый лоферы, бархатка с сердечком. Белый колье чокер. А, да, вон у нее на шее. Пара макосин, вязаная шерстяная кофта, тренировочный лук клиночков. Я не знаю, что вообще в СРПГ, но я люблю просто смотреть на этот, на описание предметов и все такое. Так, э, что за персона? Ио. Прикольно. Мне вообще дизайны нравятся здесь, они интересные. Э, слабо, слабое против электричества и защ, защита против, я полагаю, вот этого. Хм. Окей. Проверим Джунпэя. Хорошо, давай сделаем это. Я докажу, что я должен быть главным. Окей. А, серебряная цепочка. Да, он висит. Декоративная катана. Выглядит как настоящая, но... Сорочка. Формальная рубашка делаем костюму. Обувь с горизонтальным, с горизонтальным полоском на носках. И простая цепочка. Что у него за персона? О, блин. Они очень классно выглядят. Мне реально нравятся. Гермес Мак. А, защита от огня и слабость против... Что бы это ни было... Окей, okay. окей, okay, окей. Okay. Вроде понятно. Ну, вперед. Блин, а, вообще адекватно здесь эпизод закончить, потому что почти полчаса уже, но... Ладно. Немножко подольше, я полагаю. Ты готов? Да. Удачи. Э, просто было бы глупо выкладывать эпизод, в котором вот буквально я диалоги только читаю. Хотя это вначале так было, но здесь реально ничего толком не произошло. <coughs> я и так стараюсь побыстрее говорить. Вот значит, как оно внутри. Надеюсь, мы не потеряемся. Вы меня слышите? О, это ты, сэмпай. Я буду предоставлять вам голосовую поддержку. Погоди, ты хочешь сказать, что ты видишь, что, что здесь? Это способность моей персоны. Я бы хотел присоединиться к вам. Но структура Тартара меняется за дня в день. Именно поэтому внешняя поддержка жизненно, жизненно необходима. Но вот мы точно потеряемся. Учитывая ваше текущее местонахождение, вы можете встретиться с врагами при полминуту. Они должны быть слишком сильными, но двигайтесь осторожно. Практика приводит к совершенству. Хорошо. Рюкай. Почему она всегда так? <смех> Что, поехали? <смех> Основной геймплей, я так понимаю. Хотя дейтинг семьи я здесь понимаю тоже. Я так понимаю, тоже геймплей все же. Давайте начнем. Не забывайте, что вы будете участвовать в настоящих сражениях. А теперь посмотрим, сможете ли вы устранить всех теней, бродящих по этому этажу. Тэбхэль. Интересное название. Окей, сзади... О, сзади, сзади кровь. Окей. О, серьезно? Прям так? Уничтожь всех теней на это... Окей, это миссию показывает... Uh, это, естественно, просто экран. Просто так странно, что мы можем вот так вот атаковать да, почему-то. Что звук очень знакомый. Что это? Получен духо духовная пыль. Окей, um, и что это? Давайте выясним. Кто знает, может, я сегодня два эпизода пишу, запишу, чтобы было удобнее. Немного восстанавливает СП союзник. Окей, скилл пойнс восстанавливает. Так, здесь все по квадратикам, да? Окей, я не удивлен, как обычно не делается. А вот и одна из теней. Осторожно, я чувствую тень перед вами. Подойди к ней и ударь ее, пока она не напала на вас. А, окей. Нажмите кнопку креста, чтобы взмахнуть оружием. Если получится ударить противника до того, как он ударит вас, вы получите преимущество в начале сражения. О, прикольно. Вот это, вот, это, вот это мне механика нравится. Что мне начинает сильно нравиться персона, это ваша. Так я бы сообщил мне о твоей способности, однако отнимает того факта, что у тебя почти нет боевого опыта. Хочешь, чтобы я объяснил тебе основу сражения? Да, вообще-то да. Твои основные наступательные опции во время боя это атака и навык. Атака связана с оружием, которое ты держишь в руках, в то время как навык относится к способности твоей персоны. Ага. Хотя навыки поглощают какое-то количество здоровья или духовной энергии, обычно их эффект значительно сильнее. Хватит, Хватит бегать. Используй ту опцию, которая больше подходит под конкретную ситуацию. Продолжай вести атаку, пока противник не будет побежден, но следи внимательно за своим здоровьем. Пока что это все. Ты все понял? Да. 
Хорошо, тогда я хочу, чтобы ты одолел противника перед тобой. Попробуй использовать, как обычно, навыки так, атаки, так и навыки. Окей, ждать, побег, персона. Я так понимаю, тактика? Как... А вот кто знает, как это все делать? Uh, выясним, верно? Атака. Давайте сначала просто атакуем. О, окей, он решил просто... А, да, здесь же можно, я так понимаю, отдавать приказы, но так они будут сами атаковать. Это, по идее, в, четвер... в четвертой персоне можно, эм, можно именно управлять всеми. А здесь чисто они сами. Честно, я рад. Я только за. Окей. <laughs> Это было просто. Хм. а скилл поинт, они как, восстанавливаются со временем или нет? Где-то неподалеку должна быть лестница, ты ее видишь? Лестница — это единственный способ подняться на следующий этаж. Я не могу позволить вам подняться выше сегодня, но, пожалуйста, помните об этом в следующий раз. Окей, там лестница. За, за лестницей ничего нет? Мало ли секретик, нет. Я рад, что в этой игре нет этой дурацкой системы, как обычно в РПГ, знаете, где... О, ты бегаешь, 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 да, как в каком-то покемоне, да? И тем самым эм, случайно натыкаешься на врагов. Я терпеть этого не могу. Просто вот бесит шутка. Перед вами еще одна тень. Противник получит преимущество, если он ударит тебя первым. Так что постарайся застать оппонента врасплох и нанести удар. Это я помню. Если вы сможете ударить против... Так, это я помню. Окей. Найс. Это не так что трудно. Не так что трудно пока что. Сейчас самое подходящее время, чтобы объяснить свойства атак, которые важно учитывать во время сражения. Хочешь узнать больше об этом? Да. Практически каждый тип атак связан с каким-то конкретным типом урона. Например, мечами можно носить режущий урон, в то время как тут причиняет урон колющего типа. Навыки же, с другой стороны, имеют и другие свойства. Например, буфу наносит урон льдом. Большая часть противников уязвима к определенным типам атак. Иными словами, у них есть слабые места. Огненные навыки наносят значительно больший урон противникам, который уязвим к огню. Я умею анализировать противников, определяя их сильные и слабые стороны. Пою, ты можешь про попросить меня произвести, провести анализ. Во время проведения первого анализа противника придется подождать результат. В дальнейшем, если конкретный тип противника уже был проанализированный результат будет доступен сразу же. Если на противника появляется значок, простите, знак, собственно, во время его выбора, то этот тип противника не был проанализирован ранее. Анализ можно пройти, выбрав его из меню «Тактика», либо нажать на кнопки «Владим». Все понял? Да, я думаю, да. Противник, с которым вы столкнулись, имеет уязвимость, с которым можно воспользоваться. Почему бы тебе не попробовать? Так, давайте посмотрим, что за тактика. А, не похоже, что в этом меню есть что-то... Что если мы... Учить помогать, показать цель, бездействовать. Окей, окей, интересно. <coughs> ну, если что, мы будем элотить использовать тоже. Так, давайте посмотрим, что у них там. Атака. Счастливая Майя. А какой у вас этот? -то? Я же не знаю. <coughs> Или элотить мне нажать? А, да, собственно, у них неизвестно. Давайте выясним. Yes. Yes. Да, сделаю вот это, желательно. И одновременно я все-таки атакую, понятное дело. О, найс! Пацаны сбит, надо добивать. Окей, эм... Фак, окей. Ау. Пока я не очень понимаю систему, но оно и понятно. Так, крутошливая Майя. Слабый против огня. Окей, будем знать. Так, кто у нас... У нас есть ли... Так, наносит... Так, это как раз огнем. Yes. Yes. Вот как надо использовать слабость противника. Я понял. Окей, я не знаю, что это, но я нажму. Прикольно. Я пока ни хрена не понимаю, но мне нравится. Продолжаем в том же духе. Здесь тёпт и оживляющая бусина. Пока. Интересно, интересно. Что это у нас? Получено лекарство. Окей, давайте посмотрим, что за оживляющий бусина и что за лекарство. Ну, лекарство, понятно, что он делает, но все же. Так, лекарство. Восстанавливает... А, HP одному... Я уж подумал, один HP союзник. Оживляющий при... приводит в себя союзника, восстанавливает 50% HP. Окей. Интересно, есть ли здесь какие-то секреты в стенках или еще что-нибудь? Так, я здесь пока вроде тени не вижу. Похоже, еще одна тень сразу за углом. Подходи осторожно и постарайся не привлечь ее внимание. Карта может помочь тебе с исследованием, так что пользуйся ей почаще. Ага. О, нет! А, черт. Окей, может быть, это не так уж легко, как я думал. 
Так, у них слабость огонь. Тебе удалось воспользоваться слаб... слабым местом противника в прошлом сражении. Если еще не заметил, это также дает тебе возможность атаковать еще один раз. А? Хочешь узнать об этом подробнее? Да, вообще-то да. Если использовать его уязвимость или нанести критический удар, противник будет выбит из равновесия. Это даст тебе возможность совершить одно дополнительное действие. А. Иными словами, у тебя будет возможность сделать что-то еще раз. Ты сможешь либо продолжать атаковать того же противника, или, если угодно, сможешь переключиться на другую тень. цель. Если тебе удастся сбить с ног еще одного противника, ты сможешь действовать еще раз. Что означает, что ты сможешь продолжать атаку ровно столько, сколько ты можешь, э, сможешь продолжать сбивать их. Эта стратегия крайне важна для достижения победы. Однако помни, что противник, который уже сбит с ног, не может быть сбит с ног снова. Нельзя ведь сбить с ног того, кто уже лежит на полу, верно? Здесь тот же принцип. И так, чтобы сбивать противников с ног, то тебе необходимо знать их слабые места. Поэтому пр проси мне пр э, проводить анализ любого, в любое время. Я обязательно покажу результат тебе и всем остальным. Все понятно? Да. В таком случае начинай сражение, используя свои знания, чтобы быстро разобраться с противником. Окей, ну, мы, к счастью, знаем, что у них, эм, у них слабость это огонь, поэтому мы этим воспользуемся, верно? Я не знаю, кого атаковать, важно, наверное, не важно, как бы, пофиг, где они находятся. Бум. Должно сбить, верно? Да, сбит, поэтому я могу сделать еще одну атаку. Я не думаю, что я буду тратить так много прям огня и так далее. Поэтому мы, наверное, просто атакуем кого-то. Я полагаю. Я не знаю, насколько, насколько важно оставлять вот эти вот навыки. Попробуем еще сбить, почему нет? Пока я просто не знаю, насколько это действительно важно. Uh, надо понять, здесь все-таки насчет комбо действительно значительно. Поэтому почему бы нам всеми не воспользоваться? Окей. Okay. Совместная атака. Я так понимаю, все умрут. Я пока не понимаю, как эта игра работает. Но я думаю, мы, мы разберемся. Yes. Перетасовка? Что? Что происходит? Таинственные карты появились в твоем разуме. Ты задаешься вопросом, не об этом ли говорил Игорь. Справка. После окончания сражения иногда у тебя будет возможность выбрать одну из появившихся карт. Если выбрать карту с персоны, то ты получишь эту персону. Есть и другие карты, каждая из них дает уникальный эффект или награду. Внимательно следи за нужной картой и постарайся выбрать именно ее. Фак. А... Ну, вон там персона левая. Так я, я видел персону, вот она. Карта с персоной Пикси. Персона Пикси вошла в твое сердце. Окей, эротично. Интересно, а почему мне это? Гости в гости ощущают приток силы. То есть PSP увеличились, теперь ты можешь создавать персону вплоть до третьего уровня. Как этими персонами им пользоваться-то? Окей, забавно. Так. А, что за персона? Персона. Так, пикси. П -п -п Подробно. Окей, защита от электричества. Так, так, так. А, статус персоны выбрать. Я вот не знаю, как бы использовать нам эту персону, не использовать. Как, какими нужно пользоваться, какими нет. И может ли быть у нас одна персона в один момент или нет? Я реально не знаю. Серьезно. Хоть убейте. Надеюсь, мне объяснят все-таки в комментариях. А, наверное, нам не, ну, не нужно этого делать, потому что вот он, навык, по идее, нашей второй персоны. Потому что у нас не было дела. Или все-таки чье это? Я не знаю, если честно. М -м. Дио, верно? Дио. А, не важно. Ведь у нее Дио, верно? А, нет, у нее Ракун, да. А, не, 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 вон, Диа, uh, да, окей, okay, окей. Okay. Ну, кажется, я просто думал, нужно выбирать определенную персону, нет? Короче, постепенно мы разберемся. Надеюсь, мне еще в комментариях будут писать. О, босс. Я зафиксировал одну тень впереди. Как вы себя чувствуете? Если ты или кто-то другой из отряда в плохой форме, используйте лечебные предметы, прежде чем нападать на противника. Если у тебя нет ничего с собой, попроси так я буду лечить тебя. Тебе стоит взять привычку проверять статус членов отряда, прежде чем начинать сражение. Окей. Okay. Если у другого члена отряда есть персона, обладающая леч лечащими навыками, обязательно пользуйся этими. У нас есть такая персона. Подождите. А у нас HP... Да, нам надо похилиться вообще-то. Так. Э -э -па -па -па. Персона... А, нет. Не туда. Навыки. Пока разбираемся. Где? Э -э 
Установим себе. Ну, а, установим остальным, я полагаю. У нас теперь маловато этого СП, но я думаю, будет нормально, верно? Видно, они не восстанавливаются постепенно. Или это вроде обычная тень. Да, это... Есть гораздо... Вроде бы те же. Есть гораздо более эффективный способ уничтожить всех противников, чем атаковать их по одному. При определенных условиях вы можете провести совместную атаку. Да, которая уже была два раза. Хочешь знать подробности? Да. Когда все противники теряют равновесие, они становятся уязвимыми. Совместная атака позволяет всему отряду атаковать одновременно. Одновременно ваши противники не смогут от нее защититься. Это очень надежный метод нападения. Решение о том, проводить совместную атаку или нет, остается за тобой. Но помни, что ты не можешь проводить совместную атаку, когда сражаешься один. Поэтому, если ты хочешь иметь ее в своем арсенале, достоверно, что в твоем отряде есть кто-то еще, кроме тебя. Это все, что тебе нужно. Так, ты понял, что я тебе... Да-да-да-да. Изи. В таком случае получается, что ты знаешь все основы сражения. Но мне нужно сказать тебе еще кое-что напоследок. Тени будут становиться тем, тем сильнее, чем дальше мы будем сходить. Если ты чувствуешь, что в сражении не победить, сразу же отступай. Однако существуют э, случаи, когда сбежать с поля боя невозможно. Это сражение как раз одно из таких. Желаю удачи. Ну, спасибо. Окей, окей. Эм... А, сменить все-таки персону? Ага, хреново. Хреново. Я думаю, что этого не придется делать. Надеюсь, это можно менять как бы не как в покемоне, да? Это тратится ход. Посмотрим. Так, SP у нас маловато, на самом деле. Ну, ну, ну. Где моя персона? А, вот. Да, видите? Нам придется именно призвать персону. А они прокачиваются, когда мы ими не пользуемся? Я не знаю. Блин, надеюсь, кто-нибудь мне такой хорошенький гайд в комментариях напишет. А, один. Пофиг. Видите, есть автобитва, но это бред. Так, о, сука. Так, ну раз у нас есть еще SP, верно? Почему бы и нет? Орфей. Джакутен, то бишь слабость. Эм... Но опять же, у меня есть возможность, поэтому я использую. Я не знаю, насколько это все-таки важно. Вот в чем проблема. Я немножко пока вот... Блин. Боюсь, как бы я не облажался, как бы я не запутался в том, как эта игра вообще работает. Это... Так что вот пока я вот, пожалуйста, я использую кучу этих навыков и не знаю. Пока непонятно. Ура, 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 ура. Сута пураченная. Окей. То есть пока вроде понятно, непонятно, как бы прав я с этим, не прав. А нужна ли нам еще одна пиксель? Я опять же не знаю. Что посередине, и что справа. Эм, а что если мы еще одну персону, верно? Карта с персоной Пикси. Опять же, есть эта персона, карта еще... Вау! Окей. Эм, а вот это тупо. Окей, значит, если... Значит, если у нас уже есть такая персона, значит, мы не можем ее... Окей, ну... Обидно. Я думал, о, может я еще одну персону хренак, может быть что-нибудь это даст нам. Нет. Давайте используем, наверное. Восстановим SP. Да. Нам конкретно. Окей, найс. Никого там нет за углом. Так. Странно. Обычно в округе раскрыт больше теней. Что ж, по крайней мере, вы набрали немного опыта в бою. Давайте закончим на сегодня и вернемся в общежитие. Где-то на этом этаже должна быть точка возврата. Ты можешь использовать ее для возвращения к выходу. Поскольку здесь нет противников, о которых надо волноваться, почему бы вам не разделиться и не пускать по одному? Это плохая идея. Просто скажи другим членам отряда, чтобы ты хотел, чтобы они сделали. Окей. Нажми кнопку квадрата, чтобы дать приказ своим напарникам. Разделиться. О, фак, я не прочитал. Однако, если они недостаточно сильны, они смогут стать легкой добычей противников. Обязательно следи за уровнем их здоровья. Окей. Эм... Фак. Это странно. Я нашла точку возврата. Что ты хочешь сделать? Наверное, возвращаемся. Хорошо, идем. Это интересная система. Не ожидал такого. Фак. И мы обратно вернемся. Интересно, интересно. Мне, мне интересно, как вообще это будет работать боевая система. Я пока ее не очень понимаю. Как бы неужели есть просто выгода в том, чтобы бесконечно использовать свой навык, да, на монстра со слабостью и э, с определенной слабостью и вот так вот и бесконечно. Но ведь надо... Короче, хрен знает. Добро пожаловать назад. Так, как впечатление? Да все нормально вроде. 
Понятно, но если вы набрались уверенности в себе, то это лучше, чего мы могли достигнуть. Ух ты, не знал, что у меня есть такая сила. Мы им надрали задницу. Но черт, я совсем вымотан. Это потому, что ты скакал как ребенок. Ты сама выглядишь уставший юкоричи. Я все еще пытаюсь отдышаться вообще-то. Это эффект темного часа, вы просто теряете силы гораздо быстрее. Но не волнуйтесь, вы привыкнете. Однако я удивлена, вы все справились гораздо лучше, чем мы думали. Такими темпами они в два счета тебя догонят, а хихика. Хе, эти бы еще посмотрим. Спортсмен. Загадочный голос звучит в твоей голове. Ну вот это с персоной было очень обидно, серьезно. Думал я, типа, самый умный, да, в результате. Аз есть ты, и ты есть я. Ты получишь благословение, благословление, когда будешь создавать персону Аркана Дурак. Я не знаю, что это значит. Я реально не знаю, что это значит. Сальная связь с СС достигла ранга, ранга 2. Твоя способность создавать персону Аркана Дурак возросла. А, ну окей, я понял. Типа, когда мы, собственно, вот эти социальные связи улучшаем, вот Аркана конкретно вот Дурак, да, она, ну, и по идее Дурак это у нас как раз Орфей. Оно усиливается, я так понимаю, верно? Ну, сейчас посмотрим. А, персона. Орфей. Ну да, дурак. Вот. А, пикси влюбленные. Окей. Я не знаю, используют на это, нам эту пикси. Не использую. Я, я ничего не знаю. Я вот всегда боюсь начинать новый RPG, потому что я ни хрена не знаю. Отныне ты сам будешь выбирать свой отряд здесь, прежде чем идти в Тартар. Я объясню тебе подробности в другой раз. Ну что ж, сегодня ты прекрасно справился, а теперь давайте вернемся в общежитие. Окей. Фак, опять не пожалуйста. Если бы я только не был ранен. Так, я заново прочитаю. Вы, ребята, отлично постарались, но вам не придется нанести эту нож вещь. Вот это вот типичное анимешное. Окей. Я так устал. Давай, вер... Давай вернемся. И что там у тебя? Чувак, я больше не могу. Я умираю с голоду. Я тебя прекрасно понимаю. Ну, а здесь сохранимся. <кхм> Хотя еще я мучаюсь сохраним. Я всегда могу в эмуляторе сохраниться. Просто я не, не до конца доверяю эмулятору. <кхм> что если... Я думаю, на этом эпизоде... О, на этом эпизоде... На этом мы закончим этот эпизод подлиннее, что для вас профит, для меня, может быть, не особо. Но <coughs> мне интересно узнать, что вообще, что вообще будет в этой игре. Пока я не очень понимаю, поэтому... Э, э, разберемся. Надеюсь, вам нравится. Если вам понравился этот эпизод, мне он понравился, а, то поставьте лайк, оставьте комментарий, подпишитесь, потому что это помогает продвижению канала. И да, та 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 До встречи.